Marcin Tumulka, człowiek, którego już uznają niektórzy za etatowego zadymiarza, a właściwie organizatora różnych wydarzeń obywatelskich w tym mieście. Marcinie, co tu się dzisiaj dzieje? Co to za wydarzenie? Tur kojarzy się z rowerowym raczej rajdem, a tu chyba jest trochę inna specyfika imprezy. No tu jest impreza, bym powiedział, wyższej rangi niż rajd rowerowy. Postanowiliśmy zorganizować Tour de Konstytucja, kolejny przystanek, tym razem w Kędzierzynie Koźlu. Zgłosiliśmy się mailowo, telefonicznie, jak się dało do organizatorów, do Roberta Hojdy, do fundacji. I udało się to dzisiaj, choć ciężko było z terminami, trzeba przyznać, udało się to dzisiaj zorganizować w Kędzierzynie Koźlu. Właściwie są codziennie w drodze, a jak jest weekend, to się zdarza, że dwa razy. Dzisiaj rano przed południem byli w w Katowicach, po południu są u nas w Kędzierzynie, jutro jadą dalej, więc no bardzo mocny program. Dzisiaj to jest 39. przystanek w tegorocznym turze de Konstytucja. No właśnie, co to jest tur de Konstytucja? No bo wiem co to tur, wiem co to Konstytucja, a co to jest tur de Konstytucja? Ideą tego projektu jest, jak rozmawiałem z Robertem i tutaj wieloma innymi osobami, to, żeby przybliżyć trochę konstytucję, prawo, prawa obywatelskie, wszystkie te rzeczy bardzo ważne zapisane w konstytucji właśnie obywatelom. To nie chodzi o wykłady prawnicze, o rozmowy tego typu, gdzie się używa trudnych prawniczych terminów. Nie, to chodzi o to, żeby porozmawiać z obywatelami, żeby pokazać coś, prawo i prawa i obowiązki obywateli od innej trochę strony, na przykład symulacją yy, sprawy sądowej. U nas ta symulacja będzie się odbywać na zasadzie, no sięgniemy do historii Kędzierzyna Koźla, konkretnie Koźla i Trzech Kozłów. No proszę, czyli Ko Kozłowie kiedyś yy, yy, to był książę, który yy, był sądem, yy, prokuraturą i jeszcze czasami katem, a dzisiaj będziemy mieli już podział klasyczny. Dzisiaj będzie podział klasyczny, aczkolwiek yy, idea zaczerpnięca jest z historii Koźla i w w ogóle tutaj pani Kinga, który, mecenas Kinga, która to opracowywała, od razu stwierdziła, że to jest świetny pomysł. Nie bierzemy żadnej sprawy typowej, karnej, tylko właśnie to z historii danej miejscowości. Doskonale się to nadaje. Panie sędzio, witam w Kędzierzynie Koźlu. Pierwszy raz? Pierwszy raz. Sprowadził tutaj pana y, przystanek Konstytucja, tył Tour de Konstytucja. Y, pan sędzia nie ma co robić, jeździ po Polsce na jakieś przystanki? Zawsze, zawsze bardzo chętnie, jeśli była taka okazja, włączałem się w wszelkie inicjatywy obywatelskie, rozmaite kafejki prawne. Jeśli jest okazja porozmawiać o praworządności konstytucji, to oczywiście pierwszy. No od blisko dwóch lat mam tego czasu trochę więcej, więc może większe zaangażowanie w tego typu inicjatywy. Bez turdy konstytucja obecnie możemy spotkać sędziów na pikniku, dlatego że już Justicja przygotowała taki program pod tytułem Rządy Prawa Wspólna Sprawa i głównie właśnie w ramach Dni Miast czy Dni Powiatów pojawiają się sędziowie. Poza tym Tour de Konstytucja to nie jest pierwszy program, na którym pojawiali się sędziowie, bo my sędziowie z Justicji już bywaliśmy przecież na festiwalach muzycznych typu Polen Rock, festiwal na Open Airze, jesteśmy, jesteśmy też na Ciesz Fanów Festiwalu i w takich miejscach właśnie obywatele mogli i nadal mogą rozmawiać z sędziami o różnych sprawach, bo nie tylko przecież chodzi o konstytucję, ale chodzi też o, o podstawowe takie prawa człowieka, to co jest dla niego ważne. My w Opolu również prowadziliśmy opolską kafejkę prawną do momentu, kiedy no, nie uniemożliwiła nam to pandemia. Robiliśmy ją raz w miesiącu i frekwencja była była bardzo y, duża, bywała, a mówiliśmy przecież nie tylko o konstytucji, y, nie tylko o praworządności i o tym, co się dzieje u nas w państwie, ale mówiliśmy też o mediacjach, mówiliśmy o upadłości konsumenckiej, y, o tym, jak zadbać o swoje prawa, kiedy jedziemy na wakacje, y, mówiliśmy o sprawach zusowskich, więc wszystko to, co jest y, istotne dla człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka już jako jedna z 13 organizacji dołączyła się do projektu akcji Tour de Konstytucja w zeszłym roku, no i kontynuujemy to w tym roku. Dlaczego to jest takie ważne? 
dlaczego to jest takie ważne? Wie pan, bo po pierwsze ważne jest, by ludzie mieszkający w jakimś kraju znali swoje prawa i wolności. Gdy się je zna, to jest się trochę mniej bezbronnym w zderzeniu z władzą. A my definiujemy prawa i wolności jako taką relację, jako przepisy regulujące relację pionową. Ja obywatel, czy ja mieszkaniec kraju, bo przecież prawa i wolności to są prawa i wolności człowieka, nie tylko obywatela, a władza. I prawa i wolności człowieka stanowią coś, ja to nazywam tarczą, która pozwala każdemu z nas, mi i panu i e, dziecku i uchodźcy, który przyjedzie do naszego kraju, bronić się przed arbitralnymi decyzjami władzy, przed, takim, e, przed taką dowolnością w tym, co władza może z nami robić. Te artykuły w Konstytucji, w rozdziale drugim Konstytucji, ale także katalogi praw i wolności zawarte w licznych międzynarodowych konwencjach, których Polska jest stroną, e, pozwalają nam obronić się przed no właśnie takim e, postępowaniem z nami przez przedstawicieli władzy. E, robię, bo mogę. Otóż nie robię, bo mogę, tylko robię tyle, na ile prawo ci pozwala.